Adoro bater palminha pra dar uma sincronizada de áudio. Você faz isso também? <risos> é justo o Pluralize. <risos> Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Tchau, tchau. <risos>
fazer que isso chegue ao público, que o público fique sabendo, que o público vá te assistir, que isso dê retorno. Pô, eu vou fazer um filme Entendeu? agora, mas porque eu tô há 11 anos trabalhando. Pois é, eu quero saber disso. Você acabou 11... de voltar de Nova York. É. Eu voltei de Nova York numa fase que a gente chama de é, preparação, que antecede a pré-produção. Ah, você não tava rodando o filme agora? Não, eu tava rodando é, duas coisas. Eu rodei um documentário preliminar em Jerusalém, na Palestina e Israel. Uhum. Eu não gosto de falar sobre assuntos que eu não tenho o mínimo de profundidade. Então fui fazer um documentário pra me preparar pro filme. E a Além disso, é, eu tava lá fazendo, como o meu filme vai se passa um ano inteiro em Nova York, a gente tem momentos de inverno, momentos de verão, eu fui lá é, rodar algumas cenas de verão para depois inserir na montagem. E agora, daqui a umas três semanas, eu tô partindo para lá para realizar esse sonho de 11 anos. 11 anos parindo um projeto para rodar ele agora. É, exatamente. O que a Kéfera fez de revolucionário foi que ela me mostrou até um canal. Tudo bem, é gigantesco, mas que ela conseguiu migrar a galera dela do YouTube para a sala de cinema. É uma revolução que talvez nem ela, que ela, talvez ela nem tenha consciência do que isso representa. É um respiro de possibilidades de, de ter novas formas para é, os artistas, tanto diretores, roteiristas e atores, Podendo se comunicar com o um público sem Sim. ter tanto intermediário. Eu acho isso incrível, porque também agrega uma força, mostra muita força do YouTube. Não só ela, tem outros influenciadores grandes também que arrastam gente comprando livros. Nossa, o YouTube deu uma aquecida no mercado literário muito grande muito. também. De lança, todo mundo lançar livro. Agora no cinema, Kéfera, Christian Figueiredo, teve internet o filme. Então tá expandindo e tá levando essa representatividade. O que é legal também, porque assim, como o YouTube é uma plataforma nova, eu sinto muito que hoje em dia os artistas que se tornam conhecidos ali dentro precisam ainda se reafirmar em outras plataformas, sabe? Precisa é. que uma revista fale dele, que um programa de TV convide ele. É sabe alguém que me lembra isso? Com, de, uma, de uma mídia antiga se refira aquilo como referência, sabe? Senão não, não vira referência. No começo do, do e-commerce, que são as lojas é, virtuais, uh -huh. nos Estados Unidos, algumas lojas de e-commerce contratavam caminhões vazios só para ter o nome da marca, estampavam o nome da marca lá. Para rodar. Para as pessoas verem que aquilo que era virtual também era real. Eu, por exemplo, me estabeleci no outro mundo, dirigindo publicidade, dirigindo cinema, dirigindo série, dirigindo documentário. E tô, sou neófito no, no YouTube, né? Então é, é muito rico esse, esse processo de é oxigenação. Neófito. Neófito! <risos> Pausa para! Neófito é... Quem tá começando? <risos> Obrigado. Sério, eu amo ver por causa disso, gente. O que eu mais gosto nos vídeos dele, você pode ir lá no canal dele assim que acabar esse vídeo conferir isso. Inclusive, vai ter um vídeo lá que eu vou aparecer, que a gente tá fazendo uma série sobre é, representatividade de LGBT nas artes em geral. Mas enfim, o mais legal do teu canal é isso, que você procura pessoas pra sempre complementar o seu conteúdo. É, artista pra mim é isso, é saber dividir, sabe? Entender que você não faz nada sozinho. Um poeta pra fazer uma poesia precisa de uma caneta. Um cineasta precisa de um exército primo meu que chama Rafael, que trabalha com o YouTube, que foi um, uma pessoa que me ajudou e me ensinou muito, ele falou assim, tem que ser de verdade. É por isso que eu comecei o meu canal fazendo um vídeo em que eu falava sobre minha sexualidade, sobre ser gay, ab abrir o coração. Agora, eu não me sinto à vontade para falar de coisas que eu não não domino. Se, te, 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 se pedir para falar, por exemplo, as quatro melhores músicas da Lady Gaga. Eu sei lá, eu tipo, tem umas aí que eu, que eu gosto, que eu sei que é. Million dela. Reasons, The Cure, The Edge of Glory. Então, é. E o Enai. Tcharam! São os meus quatro top hits da Lady Gaga. É, quando eu faço Era assim, que eu faço, eu ligo pro meu amigo e pergunto: aí, quais são as músicas da Lady Gaga mesmo? Se é, não vou confundir com as da Madonna, assim. vai pegar mal pra caramba. Brincadeira. <risos> e sabe o que acontece também? Às vezes tem pessoas que usam o seu distintivo da sua área de especialidade pra se autoproclamar especialistas em tudo. Então, por exemplo, a questão das drogas, que é uma questão que eu estudei bastante, porque eu fiz um filme sobre isso, é muito comum você ver... Quebrando o um... tabu. Quebrando o tabu. É, muitas... é muito comum você ver um médico, às vezes, que quer falar sobre tudo de drogas. Como se... Só que assim, a medicina é um aspecto da questão das drogas. Tem, Tem um aspecto, aspecto social, político, cultural, econômico... Segurança cultura. pública, quer dizer... É super complexo e mesmo dentro da medicina tem vários. Então, às vezes tem algumas pessoas que pegam o distintivo do, do, da tua área de expertise para vociferar e, e, e fazer um diagnóstico que, que, que compreende tudo e não é assim, né? E para finalizar, 
Vamos falar sobre a questão LGBT mesmo. Você falou sobre que o seu primeiro vídeo foi sobre isso, mas é óbvio que para você chegar no estágio de você num canal no YouTube falar sobre isso mais abertamente, teve, tiveram estágios anteriores. Um belo dia você não tatua na tua testa, ou eu sou gay e conta pra Deus o mundo, e isso está na sua identidade, tá na tua roupa, não, não é assim, sabe? Tem todo um processo. Exato. Como é. foi isso na tua vida? Esse processo pra mim foi... Antes dele responder, você se inscreve no canal, você deixa o seu like, não esquece que aqui embaixo tá o link da descrição do canal do Fê pra você ir lá depois, tá bom? Obrigado, de nada, tchau, tchau, pai. Bom, esse processo começou é, primeiro comigo, sabendo que tinha alguma coisa diferente comigo, é, sem, me, sem realizar o quê, num... Meus amigos estavam de futebol, não gostavam, eles ficavam falando de mulheres, às vezes de um jeito que hoje eu sei que é um jeito machista, na época eu não tinha nem ferramenta intelectual para saber disso, me sentia um pouco desconfortável também. Aí um dia eu tive um sonho com um amigo e percebi que a minha praia era outra. Aí foi um, foi um processo, tanto para eu é, reconhecer o desejo em mim, quanto para eu aceitar realizar, se sentir culpado, penitenciar, transgredir, é, dividir com uma pessoa, inclusive uma das primeiras foi esse meu primo Rafael, depois é, um amigo, a família, foi ambiente profissional, sofri muito bullying, preconceito na escola, sofri bullying no trabalho, até que eu fui me sentindo cada vez mais à vontade, uma vez eu entrei no Tinder, Conheci uma pessoa maravilhosa, que é o meu noivo, que é o Fernando Siqueira. E eu me senti é, em paz, me senti muito bem comigo mesmo, muito feliz. Me senti mais tranquilo para não só ficar tranquilo socialmente num círculo restrito como eu estava, mas para exercer o meu lado gay sem grandes problemas, exercer isso na, na, na sociedade. É falar abertamente sobre isso, não, não ter problema, quer dizer, lembro que eu ia dar, fazer as coletivas dos meus filmes, eu sempre ficava com o estômago embrulhado, imaginando que ia vir uma pergunta de um jornalista e não sabia o que eu poderia a falar. É. E aí, hoje em dia, depois que eu, 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 eu encontrei o Fernando, é, não eu, isso não é uma declaração narcisista. <risos> depois Siqueira, que eu encontrei o Fernando. <risos> eu me senti 100% à vontade e feliz com isso. Ah, gente, que amor, né? Amor, é mas, legal, mas ele história. faz uma puta bagunça em, no quarto. Não, isso não vai falar aqui. <risos> <risos> Bom, acho que é melhor não parar, tá na hora de chegar, encerrado, cansado, falando Amigo, demais. Obrigado aqui. por conversar com a gente, tá? Obrigado. Um abraço. Obrigado, querido. Valeu. Arrasou. Dá uma fuçada na vida do fake, você vai curtir os filmes dele, vai curtir o canal dele, tá Se bom, gente? Se inscreve no canal pra ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo audiovisual. Como diz uma amiga minha, não te custa nada. Pra você não é nada, pra mim é tudo. <risos> tá bom? Beijo, tchau!